Ja, den können Sie sich im Bezirksamt angucken gehen, da haben wir den Gesetzestext also vorliegen. Jetzt zu. Ja, das ist richtig. Da hätten Sie sich vielleicht mal vorher informieren sollen, bevor Sie ihn pinkeln. Na gut. In den Gaststätten muss man bezahlen. Toilettenwagen, es ist nur ein einziger da und es sind keine Toiletten aufgestellt. Wir müssen Eintritt bezahlen, dass wir hier eine Feier machen können und jetzt müssen wir bezahlen. Ja gut. Ich meine, ich kann es verstehen, dass man hier nicht irgendwo in die Wallerei pinkeln kann. Weil das geht dann ganz entspannt zum Anwalt und da wollen wir mal sehen, was darüber passiert. 10 Euro, so teuer war Pinkel noch nie. Und dennoch, die Beamten stehen auf verlorenen Posten. Merke, es gibt zu viele Wildpinkler und zu wenig Beamte und natürlich zu wenig Toilettenhäuschen. 10 Euro! Ich brauche meinen Kindern drei Viertelstunden, dass sie auf die Toilette gehen können. Drei Viertelstunden stehe ich am Toilettenwagen an. Zahl den Euro, darum geht's doch nicht. Wo sollen die denn hingehen? Hier ist doch Platz genug, hier hätten doch Toilettenwagen aufstellen können. En masse. Ne? Ja, nee, aber lieber abzocken, ne? Dann stellt doch mehr, dann stellt mehr Toilettenhäuschen auf, da brauchen die Leute hier nicht zu pinkeln. Humorlos ist sowas am Karneval. Macht den Job Spaß? Sicherlich ein harter Job, wie man sieht, wie man auch eben schon gesehen hat. Ähm, sicherlich, äh, wie eben schon gesagt, das kann nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen sein letztendlich. Äh, wir müssen alle daran arbeiten. Äh, wenn es der Stadt hilft, soll es okay sein. Und wie es der Stadt hilft. Die Jecken werden zur Kasse gebeten und machen somit die Stadtkasse voll. Aber den Spaß lassen sie sich trotzdem nicht vermiesen. Ich habe doch gar nicht gepinkelt, oder, Helly? Ja. Ich habe nur ausgepackt. Ja, ja, ja. Das haben wir alle Kassensturz am Ende des Einsatzes. 110 Euro Bußgeld für nicht mal eine Stunde Arbeitszeit. So viel verdient eine Toilettenfrau nicht. Seit dem spektakulären Bochumer Satanistenprozess haben Teufelsanbeter und Okkultisten Hochkonjunktur. Und der Wirbel um Daniel und Manuela Ruder scheint jetzt dem Berliner Musikproduzentenduo in Nomine kräftige Umsätze zu bescheren. Mit ihrem neuen düsteren Album Finsternis stürmen sie zurzeit die deutschen Charts. Experten aber warnen, Satanismus wird so salonfähig. Meine Kollegen Oliver Gregorius und Michael Schneider berichten. Zerbricht meine Schranken, in mir kommt die Gier auf Getier, das ich massakriere. Ich spür diese Lust auf Blut, jetzt und hier. Ein Werwolf reimt blutrünstige Verse, untermalt von Streichern und Discobeat. Das neueste Werk des Produzentenduos Enomine, düster wie nie. Die Scheibe, sie kommt vor allem bei jungen Käufern höllisch gut an. Die überwältigende Nachfrage schießt sie direkt von 0 auf 3 in den deutschen Albumcharts. Die Platte erscheint zeitgleich zum Bochumer Satanistenprozess. Nur ein Zufall oder kaltes Geschäftskalkül. Denn das Satanistenpärchen Ruder macht Okkultes zum Thema. Ein teuflischer Musiktrend? Enomine produzent Fritz Graner sieht das natürlich anders. Düster würde ich das nicht nennen. Ich denke so mystische Musik. Und mystische Musik war immer im Trend. Und ich denke jetzt vielleicht verstärkt durch diese Filme, durch Herr der Ringe und äh, Harry Potter und diese ganzen Sachen ist vielleicht der Trend und durch Enya halt auch vielleicht der Trend jetzt wieder stärker geworden. Und ich finde das auch ganz gut, weil es ist eine schöne, angenehme Musik. Schön und angenehm, Geschmackssache. Kritiker stören vor allem das okkulte Videostyling und Textzeilen wie diese. Der kirchliche Satanismus-Experte Thomas Gando hält die absichtliche Nähe zum Okkulten für gefährlich. Die Texte haben Aufforderungscharakter. Sie machen ja nicht nur Angst, sondern sie dienen auch als äh, Vorbilder. Wir haben gesehen, welchen starken Einfluss äh, sogenannte satanistische äh, Bands auf Jugendliche hatten. Die Texte gehen eben nicht zum einen nur rein und zum anderen raus, sondern sie werden... Zu Anweisung. Beispiel der Satanistenmord an Sandro Bayer 1993. Der 15-Jährige wird von seinem Mitschüler Hendrik Möbus grausam umgebracht. Möbus hatte als Bandleader der Black-Metal-Gruppe Absurd in Videos keinen Hehl aus seiner menschenverachtenden Satans-Ideologie gemacht. Begleitmusik zu einem Ritualmord. Auch in Daniel und Manuela Ruders Welt spielt Musik eine zentrale Rolle. In ihrer Wohnung prangt das in jede Elektronikband Wampscut. Bandleader Rudi Ratzinger vertreibt nicht nur Fan-T-Shirts der Ruders, sondern setzt auf seinem neuen Album dem Mordpaar gleich ein musikalisches Denkmal. Die Collage aus Fernsehkommentaren und Synthesizer heißt schlicht Ruder. 
Manuela und ihr Mann töten einen Menschen. Eine Tat, die den beiden niemand zugetraut hätte. Schicker Satanistenpop. Enomine Produzent Grana aber hat keine Angst, dass seine Musik falsche Vorbilder liefert. Überhaupt nicht. Weil wir gehen ja an die Sache ganz anders ran. Wir lesen sehr viele Bücher, wir sehen sehr viele Filme und denken in dem Moment eigentlich nur an diese literarischen, großartigen Werke. Und das versuchen wir dann halt musikalisch wiederzugeben. Und denken da in keiner Spur irgendwie dran, ja, das könnte da nach hinten losgehen oder das könnte hier. Also nee, das machen wir nicht, wir sind da ziemlich unbefangen. Enomine halten sich für nicht verantwortlich, wenn ihre Musik Jugendliche zu Okkultisten machen sollte. Das allerdings finden Kritiker äußerst scheinheilig. Die äh, Platte ist ja eine Mischung von äh, brutalen Texten, in denen gefoltert und gemordet wird einerseits. Und auf der anderen Seite sind ein paar Stücke eingekoppelt, äh, wo man sagen könnte, das ist Kunst. Ja, ein Text von Goethe zum Beispiel. Ich halte das für besonders infam. Und wer mit dieser Platte äh, seine Geschäfte macht, ist wirklich ganz unten. Die Nomine spielt mit der Finsternis. Das Geschäft mit dem Grauen boomt. Die Ruders haben den Weg dafür geebnet. Ein schaler Beigeschmack bleibt. Wird sie zum neuen Shootingstar am Schlagerhimmel? Claudia Hagmeier mit ihrem Ohrwurm. Ich hab dich sehr, sehr gern. Du bist mein Lieblingsstern. Was andere Sänger ihr ganzes Leben nicht geschafft haben, hat das Mädchen aus Franken innerhalb von wenigen Tagen erreicht. Ihr Lied wird sogar schon in mehreren Sprachen und Versionen gesungen. Jetzt gibt es erste Gerüchte, dass Raab mit ihr eine CD aufnehmen möchte. Volker Zeimanns und Klaus Zureck über ein wirklich großes Talent. Ist sie der Star von morgen? Claudia Hackmeier, Stefan Raabs neuer Liebling. Mit ihrem Lied und ihrer zarten Stimme. Will sie ganz nach oben in die Charts oder besser gleich die ganze Welt erobern? Ich hoffe halt sehr, dass mich vielleicht irgendwie ein Produzent vielleicht entdeckt, weil ich habe noch, wie gesagt, 19 andere Lieder und die sind auch sehr lustig und, und traurig und alles in einem, dass man vielleicht eine ganze CD vielleicht, das wäre mein größter Traum, eine CD von meinen Liedern. Ist Raab vielleicht bald ihr neuer Produzent? Denn in fast jeder Sendung stellt er eine Version ihres Liebesliedes vor. Sogar Brandy, einen internationalen Star, lässt er den Gassenhauer trellern. Und gestern hat er aus Claudis Liebeslied auch noch eine Rockversion gemacht. Werden die Franken Claudi und das Lästermaul bald eine CD rausbringen? Wenn du bei mir bist, Schlagerbarde Jürgen Drews ist seit vielen Jahren im Musikgeschäft. Er weiß, auf was es ankommt. Das ist noch alles ein bisschen dilettantisch, und, aber gerade das wird wirken. Das ist mal wieder etwas, was du zwischendurch zwischen einer geilen Popnummer spielen kannst und lachst dich tot, ohne sie auszulachen. Also sie wird überleben. Doch ich glaub, du willst das nicht. Sogar eine Frank Sinatra-Version hat Raab schon geschrieben. Auch ein Titel für die gemeinsame CD. Ich hab dich sehr, sehr Wenn einer sich sehr, sehr ernst nimmt und dadurch schon selbst zur Karikatur wird, dann soll man das auch ausnutzen. Da verstehe ich Stefan Raab total. Jetzt haben wir noch einen draufgesetzt. Wie klingt das Lied in anderen Sprachen? Karin Sundari hat schon eine indonesische Version geschrieben. Was andere Sänger niemals erreichen, gelingt der Franken-Sirene auf Anhieb. Sogar eine spanische Übersetzung gibt es schon. Und weil die internationale Konkurrenz nicht schläft, muss Claudi noch an ihrer Stimme feilen. Denn was nicht ist, kann ja noch werden. Das glaubt sie zumindest und deshalb legt ihr Gesangslehrer Hand an. Probier vier. Vier. 
Geht weiter. Und für eine internationale Gesangskarriere mit Rat muss jetzt ein neuer Look her. Hallo, hallo. Ach, ich möchte meinen TÜV verändern. Ich bin so unzufrieden mit meiner Frisur. Vom hässlichen Endlein zum schönen Spahn. Wird Claudia Hagmeier der neue Kracher am Schlagerhimmel? Ich hoffe, das gefällt jetzt auch dem Stefan, dass, dass ich für ihn auch besser aussehe. Vielleicht sagt er irgendwas, wenn ich ihn sehe, ob es ihm auffällt, bestimmt. Und da würde ich mich schon freuen, wenn er irgendwie ein Kompliment irgendwie mir macht. Plattenvertrag mit Raab hin oder her. Eigentlich schwärmt sie schon seit Jahren für einen anderen aus der Musikszene. Und Ausland und einem rauschenden Fest. Thema des Abends, die wahre Liebe gibt's nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im richtigen Leben. Man muss sie nur erkennen, wenn man sie trifft. Jürgen Vogel weiß, wovon er spricht. Meine Frau, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ich bin immer einen Kaffee trinken gegangen und hatte auf der Rechnung nie den Kaffee drauf. Also ich habe dann auch immer noch was gegessen und so. Und das habe ich völlig vergessen und habe da nie drauf geguckt. Und irgendwann hat mir hat ein Kollege von ihr gesagt, sag mal, bist du eigentlich doof? Die lädt dich seit einem Jahr ein. Kannst du die nicht auch mal einladen zum Essen oder so? Und da habe ich so gedacht, weil es war mir so peinlich. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns mal essen gehen. Ja, und schwuppdiwupp, bin verheiratet, vier Kinder. Der Laufsteg bebt. Unter dem Motto Kurven auf dem Catwalk präsentiert das Unterwäschelabel Bryant in New York seine neue Kollektion. Speziell für Frauen mit rundlichen Formen. Zu den Molly-Models zählen auch Mia Tyler und Anna Nicole Smith. Die pralle Blondine ist back in business und fühlte sich ziemlich wohl im Kreise von Kiss. Die Hardrocker krönten die Fashion Show mit einem ihrer legendären Auftritte. Diese schöne Frau ist wieder zu haben. Jana Gross, die Sängerin der Gruppe Bell Book and Candle, trennte sich von Freund und Bandchef Hendrik Röder. Zwölf Jahre lebte sie mit dem Sohn des Pudis-Chef Peter Meyer zusammen. Die gute Nachricht für die Fans, musikalisch gehen sie weiter gemeinsame Wege. Bell Book and Candle sind gerade im Studio. Im April soll ihr neues Album auf den Markt kommen. Unsere schönsten Zuschauerinnen Monat für Monat zum Abreißen. Der erotische Blitzkalender. Zehn Kandidatinnen stehen zur Wahl für den Monat Februar. Die drei mit den meisten Stimmen gewinnen ein erotisches Fotoshooting in Berlin. 1,5 Millionen Stimmen wurden schon abgegeben. Das Voting geht noch bis 21 Uhr. Also klicken Sie mit unter www.sat1blitz.de. Das Lieblingsgetränk der Deutschen ist Bier. 125 Liter trinkt jeder durchschnittlich pro Jahr. Doch nicht immer, wo Qualität draufsteht, ist auch Qualität drin. Betrüger nutzen den guten...